Kutokia kwenda kenyi yuko hapa jamani Amekuja kututembelea leo uh, Na imekuwa ni baraka sana mambo vipi Kwa vizuri kabisa kwa sauti ya joki Sauti mbona hivyo Kwa swangu leo Ya of course Ok Mnyezungu kutu ngupu mbalise zote Na mambo ni mengi Na tutunjitaini Tusivuji tusitengue swangu Kisa father lisa Kisa father lisa Kisa father lisa Karibu sana karibu sana plane bongo Karibu sana East Africa Radio Imele mshikanyu pale nyumu Hapo. Hai. Ndio kitu wangu ni ni sema ambao kama kuna tatizo kuna chochote. Ya ni mtu ambaye anahusika so sio mtu ambaye anaweza kuzungumza popote. Hapana kwa sababu yeye mwenyewe anajua kazi yake. Security sio mtu ambaye anaweza kuwa rafiki wa kila mtu kila sehemu. Okay. Na kila wakati unabadilisha ama security yako unakuwa nayo kwa muda gani? Ah, ni security wangu official. Ah, kwa hiyo kila sehemu unamuona Ibra basi mshikaji uko pale nyuma. That's really good I said. Takuwa unajua story story nyingi sana kufanya na wewe. Kila tuachane nazo safi, hakuna shida. So last time alipokuja hapa Ibra, Fontao pia alikuepo hapa. Na stories zilikuwa nyingi kuonyesha jinsi ambavyo washikaji ni ni washikaji. Kuna washikaji mwingi sana. Nikasema basi tukitoka pale kutakuja kuwa kuna collab hivi karibuni. Yeah. Mwanzangu. Hamna collab zipo mbona? Yeah, kazi zipo sema ni sema ni mipangilio ya kuachia kazi okay. lakini kazi zipo na uh, ni mshikaji ni mwana ambaye tunazungumza <laughs> karibu siku zote so any time yeah. oh yeah. yeah that's really good yeah safi sana bana imekuwa si rahisi kutoa nafasi kama ambavyo hizo zinaonekana mara kwa mara kwa wasanii yeah. wengine yeah. uh, na furaha hiyo combination ina kwepo uh, kwa upande wako nataka nifahamu mwaka mpya umekuja mm. mwaka jana tafsiri ile halisi ya kwamba kwa Ibra bwana mwaka wangu mzima ulikuwa hivi kwa sababu uh, kuna vitu vingi ambavyo vinaendelea kwenye muziki wako pia yeah. Yeah. Uh, mwaka jana ni mwaka ambao nimepitia changamoto nyingi na sometimes nilikuwa na kama mwenyewe na muomba Mwenyezi Mungu na mwambia hichi kipaji ni wewe ndio umenigea na mi sijui kinakuelekea zaidi kwa sababu nobody knows tomorrow right? yeah, sure. lakini tuna mipango ya kesho uh, ni mengi nilioyapitia lakini namshukuru Mwenyezi Mungu yako sawa na kama hivyo tumeendelea kutoa project na zinafanya vizuri ninamshukuru sana Mwenyezi Mungu yeah. Oh, yeah. Yeah. safi inapendeza wakati unapitia mambo yote hayo ni kitu gani ambacho unakuwa unakiwaza uh, kitu ambacho nilikuwa nawaza ni, ni, ni kukaa kimya kutokusikika kwa mashabiki zangu uh, je yeah nitakaporudi pia watu watani wata, watanipokeaje kwa sababu muziki ni, ni, ni kama kazi kama unavyoona ualimu na kazi nyingine utakaporudi je watu utakao wakuta watakuchukulia yani watakupa hadhi ambayo wewe unajiona uko nayo au ni tofauti sawa so, mimi namshukuru Mwenyezi Mungu mashabiki zangu ni watu ambao wanapenda mziki wangu na siku zote wanaambia mziki wangu ni mziki wa tofauti sana kwa sababu nafanya kitu ambacho kiko perfect zaidi ya mm. <laughs> yeah. Katika kupitia pitia comment za leo nimepitia katika picha za za Ibra by the way picha nzuri sana ambaye ana kudesign kama ni mwenyewe you yeah. doing good kwa kweli ongera zake Bwana wewe mm. kuna mtu akasema hivi Ibra mm. bado anawakanya watoto wenzie wa anga 20 nikasema eh eh kwa ni jamani ile kuna namkanya kuna watoto ambao unawakanya mwanzangu baada ya dharahu kwa sababu 2 weeks video lyrics iko one on trending ah nikasema kwa ni mimi na mkanya nani mbona ghafla Uh, kikubwa ni kazi nzuri tu na mimi ninachoamini ni kwamba kila wakati nitakapokuja kwa mashabiki zangu natakuwa yeah. nideliver kitu kizuri kwa sababu uh, naamini kwamba nafanya kitu kwa ajili ya mashabiki zangu sio kwa ajili yangu binafsi hata yeah. mm. kama ni kazi lakini mimi nilianza kufanya mziki ni kwa sababu na upenda tu mziki binafsi mm. ya yeah. kwao ni kitu kizuri na sina sina kukanyana na mtu yote <laughs> <laughs> ni kazi tu yes <laughs> Si, si, si. Sasa naruhusiwa. Sasa kama uweza upo kwa nini usitishie? Mimi kasa basi Ibra akifika ataniambia hao watoto wa under 20 ambao anawakanya wengine wa kina nane. Na ni kazi tu. Lakini mwenyewe anajua na meneja wake wake wende ambao anawakaja kwa under 20 sawa. Hana shida. Hatari inajulikana hiyo. Tarehe 25 ya mwezi wa pili siku ya Jumapili bana. Kwa ni mchezaji zangu maskani pale nasikilizia bana Ibra Kai yuko live pale kwenye Instagram yake. Miongoni mwa vitu ambavyo alikuwa anazungumza ni kuhusiana na celebrate, kuhusiana na ngoma yako ya dharau ambayo imeshika namba 1 on trending. Na kuna ngoma ambazo zilikopo pale juu bana. Amezitoa. Amezitoa. Dharau zika nyingi na nile kiumo cha siku Ibra kaibuka. Na miongoni mwa kitu ambacho leza kuzungumza na iliweza kuhusishwa moja kwa moja kuna upande unaolenga ni mara baada ya kuzungumza ikiwa live kwamba bana matikiti yamedondoka. Na ukizingatia 
Diamond Platinum na ngoma yake ama pose alikuwa yuko pale juu na wewe. Alisema hivyo. Yes, oh, matikiti yamedondoka. So Aya. Eh. Uh, la 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 alisikia tu yeah. lakini lakini sio 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 viba mda mwingine kumta oh, yeah. sababu yetu sijacheka yeah. <laughs> ibra kwamba uh, sio viba kumzania babu kidogo yeah, kidogo <laughs> yeah uh, ni kazi mimi kikubwa mimi nimshukuru tu Mwenyezi Mungu mashabiki wamenipokea vizuri na wakae tutari kwa sababu ni back to back sasa vituko kwenye mwezi mtukufu hapa tusubiri mwezi mtukufu ukiisha basi tuendelee na vitu vingine zaidi lakini mimi naamini mashabiki zangu watakuwa surprised sana kwa sababu ni mtu ambaye nimekaa muda mrefu sijaachia kazi yeah. na na ngoma nyingi so mm. let's go sasa <laughs> hapo hapo msumari ukapigiliwa zaidi akazungumzia kwamba huu ni mwaka uli, uli, mwaka huu upa title akasema huu ni mwaka wa dharau mm-hmm. uh, manyanyaso na yeah. masimango pia yeah. kuna vitu vingi sana viko kwenye moyo wa Ibra nataka tulifahamu uko wa deliver kitu gani ah uh, deliver ni kwamba unajua actually binadamu sio kila mtu anakukubali right? uh, lazima utakapofanya watakuja wengine watasema wengine yeah. watakuongelea maneno na tofauti so mm. ya nilikuwa na deliver kitu kama hicho kwa sababu kuongelea mtu vibaya ni dharau Okay. na ni manyanyaso pia kwa sababu kwani tunena sana sio tena binadamu tu. Yeah. So ukizungumzia Ibra ni Hirizi ya Konde Gang uh, ya Harmonize unamaanisha nini? Niki? Unisema kwamba Ibra ni Hirizi ya Harmonize. Ulikuwa unamaanisha nini hivi? Eh. Kwani ilikuwa sanga pia? Ah, 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 alikuwa jioni jioni fani hivi ametilia sehemu. Alafu alikuwa pigia zake vyuku nini maisha yanaendelea. Ulikuwa unamaanisha nini pia kwenye hiyo issue? Ah ni 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 naweza nikasema ni time yangu pia mm. lakini pia ni ni msanii ambaye nimebaki mwenyewe kwenye rebo so yeah. niko na nafasi kubwa zaidi naweza kufanya chochote. Okay. Yeah. Kwa ndo kitu ni mtu ambaye anategemewa kwa sababu ni msanii ambaye nimebaki nimebeba konde gang. Mm. Yes. Na sasa imani za nguvu za giza ambavyo watu wengi walikuwa na usishi. Nguvu za giza si hatu na sisi mimi ni naitwa Ibrahim Shea. Okay. <laughs> na umefunga. Yeah. Choko cha kwanza. Ninapendeza kweli kweli. Kuna wakati fulani mwaka jana kati ya yote ambao ulikuwa unapitia maneno ya hapa na pale uh, Ibrahim anapitia wakati mgumu konde gang na vitu vingine kama hivyo. Lakini baada ya hapo mambo kaa yametulia tena. Wakasema au na wenyewe ni strategy yao tu ile walikuwa wanataka kututoa povu. Na mimi nisema. Zilikufikia. Au ni strategy tu ya konde gang wamot tusisikae hapa tutue povu. Hapana. Uh, changamoto popote zipo na kama unavyojua maisha ni kazi 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 yoyote lazima iwe na changamoto Makeka. na tumezipitia ni swala la kushukuru Mwenyezi Mungu unajua kila unachokipitia kingine kinaweza kukufanya ukaanguka kingine kinaweza kukufanya ukawa mchangamfu zaidi kwa kimenichangamsha zaidi mm. yeah. unaona sasa hivi kazi ambazo zinaenda hakuna story ya tusikishi juu nani kafanya nini wala mtu kafanya kitu gani yani hakuna yeah. zile kike yani kazi zinajieleza zenyewe yeah. na zinafanya vizuri hazitorau yeah. yani imekuwa ni yani ni yani ni woimba ambao unaongelewa kila sehemu yes. nataka nifahamu ni kwamba kuna sometimes wasanii wanakuwa wanajiendekeza wenyewe kutafuta hizo kiki ama anakuwa ana imani na kitu ambacho amekuwa amekitoa Ah uh, muda mwingine inakuwa ni maisha ya watu kwa sababu kuna 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 maisha yashazoea na na vitu vingine lakini kwa upande wangu mimi siamini kupitia kiki kwa sababu hata hivyo vitu unavyoviona vinazungumziwa labda Ibra kafanya hichi ni sio kama mimi ndo natafuta vinanifuata vina connect tu sometimes najiuliza like ah, why kiki imetokea hapa wakati mimi sikuhitaji lakini kwenda ndo mipango wa Mwenyezi Mungu wewe jua oh, yeah. yeah. so, so Ibra naamini katika kitu gani mimi naamini kufanya ka... uh, muziki maybe ukiwa unasupportiwa na hivyo vitu vya pembeni yeah. ama wewe oh. unaamini kitu gani mimi naamini kwenye kudeliver kitu kizuri ambacho shabiki yangu popote popote alipo atasema like yeah mimi najivunia Ibra kwa sababu ni mtu ambaye kitu chake nikisikiliza nasikia mm. yeah kwa mashiko ya yeah. hivi <laughs> yeah. yeah. kuna na watu ambao wametuzidi wame, wame umri kwa nani unafanya hivi kuna kwa kuna dharau na manyanyaso eh na kind of mm. kwa sababu ma, maisha pia yanategemea na jinsi ambavyo unaishi na mtu mnaongea nini yeah. na kone, 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 connection yenu ni nini yeah, yeah. Mm. mnawaza nini mnaenda wapi oh, yeah. Yeah. kwa Miriam ulikutana hivyo vipi Miriam mini sister kila siku nawaambia watu hawataka kuniamini Miriam mini sister Yes, yeah, I come date Miriam. Okay. Yeah. Darau manyanyaso masimango. Mengi sana. Kwa hiyo wakati unaandika ile ngoma uko unataka kitu gani? Ah. Oh my. Oh, ah, okay. Hebu niambie. Maana. Ni 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 nyimbo ambayo 
kuna baadhi ya vitu ambavyo nimevipitia kwa sababu before kabla sija kabla sija sija sijamaliza migogoro yangu na kumbuka mimi nimekaa miezi kama tisa kama sio nane bila kupata mapato yoyote na nilikuwa sina chochote kwao nilikuwa na mwenza wangu nao zikaanza manyanyaso nilikuwa na mwenza wangu ukiwa ukiwa na mwenzio lazima ushie naye kama umpitia changamoto yes uh, lakini kuna vitu vikatokea ambavyo ni, ni, ni vingine ni sito faham, vingine ni ni, ni dharau na manyanyaso kama tunavyozungumzia kwa sababu mimi siwezi kutoka nikaongea na mtu wa nje lazima nitaongea na mtu wa ndani lakini nimekuwa amani kuna moja mbili tatu yeah. je tunaweza kushare nini hata kwa mawazo pia kwa sababu uh, kwa kweli nilikuwa niko katika wakati mgumu sana. Yes. Yeah. pole sana. <laughs> ni, kuna <laughs> kuna watu ambao wanaweza kutoka hadharani akasema kwamba ni wa kiume unazungumzia jinsi ya kiume akasema yeah. kwamba mimi ningekutana na mwanamke ambaye hana hela siwezi ku date naye. Yeah. Wewe umepitia kwenye situation ambayo uh, unasema kwa mujibu wako haukuwa sawa ki, uh, kiuchumi yes, na unakuwa na mwanamke. Yeah. Kimsikia mwanaume anazungumza kauli kama hiyo kwa mtoto wa kike kwako wewe unaichukulia? Uh, labda hajakutana na to utofauti wa maisha kwa sababu maisha yana yana situation situation in the life mimi naitaka hapo <laughs> ya kwa hajakutana na situation ambayo yeye namruhusu kuishi ya maisha lakini mimi ni mtu ambaye nilikuwa na mwenzangu nilikuwa niko sawa financial nikawa niko sawa na naweza kuhendo kila kitu lakini kuna kipindi ikawa nimestaki kwa sababu sipati kipato chochote alafu mimi sina kazi nyingine mm-hmm. so inapotokea lazima nishie na mwenzangu kwa sababu sisi ni watu ambao tunalala pamoja tunashare kila kitu so lazima nishie naye pia kwa sababu mimi sina stress siko sawa <laughs> Ngoja <laughs> <laughs> Basi ni kwambie Ibra amefika hapa anakuulizia. <laughs> eh, chinga amefika hapa akawa anakuulizia anasema, "Rich, uko wapi?" Ngambia, "Rich amesafiri." Ndio. Eh, kasema wewe kama kuna jambo lolote, labda kuna jambo ambalo mliongea. Bwana Chinga bwana, Chinga ananishauri bwana eti mimi nianze kwenda gym, Chinga yao. Mama yetu bwana, eh. Odeva, anasema bwana kijana kumbe kwa ni watu ambao wamewazidi umri au wamemzidi umri ndio ambacho kimemsababisha kuandika dharau akasema hapana eti podema alikuwa ni dada yake kama alivyosema last time ndio kwa hiyo Ali <laughs> 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 Jana lakini jana nikasikia Suni ndo wenzetu Suni wameanza kufunga kwao sisi ni waislamu wanasema wakiwa wakiwa wenzetu wanafunga na sisi pia tuko kwenye mfungo kwa sababu sisi wote ni kitu kimoja so ikawa ime nimeistisha kidogo na naendelea pia kuliangalia na lini naweza nikaachia lakini kwenye mwezi mtukufu na naendelea kuijaji na kitu changu hiyo nzuri sana bwana wakati mwaka unaanza uliweza kuahidi mashabiki wako kwamba baada ya wiki mbili kila baada ya wiki mbili na kukumbusha kama umesahau yeah. utakuwa unaachia kazi ni two weeks Inas- or, or, or two months ah uh, no ni two weeks <laughs> yeah. kitu ambacho uh, uh-huh. uliki mimi nafsi nikakaa chini nikasema kwa management ambayo iko nayo alisema tatia uh, tengo mangapi ma- 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 kwa mwaka <coughs> last time alikuja hapa yeah, ali, 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 kuna idadi alitoa saba sita hebu ujitoe mwenye saba Yeah. Yeah. Lakini mimi nikajiuliza unafanya kazi na management ambayo inakuruhusu inakupangia ratiba pia tunafahamu hizo zinakuwa. Yeah. Nasema kwa hii style kweli itawezekana. Natoboa. Eh, kinatoboa. ni kwamba ni ni, ma, ni mazungumzo na nilishazungumza nao wakubwa wakanambia mm. utakapojisikia utakapoona kazi yako iko tayari. Mm. 
you can't do it's okay mm. yeah. Kwa hiyo hata kama ukivuka malengo ya yale ambayo umeandikiwa hakuna shida. Ya yeah, um, hata leo nikitaka kufanya kazi hata nikitaka kutoa nyimbo kumi yeah. ni mradi nimechukua sio la yangu nimeinvest haina tatizo lakini wao watakazo invest ni ngoma ambazo zimekaa kwenye mikataba na vitu okay. vingine. Na msani kutoka record label yoyote ile Tanzania. Ya yeah, inategemea ni biashara kiasi gani na tuna makubaliano kiasi gani. Kama kama ni kuna makubaliano mazuri ya msemjele tu. It's okay. <laughs> Alafu tutarudi tuko bado na Ibra endelea kuenjoy endelea kusikiliza